വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇനി നോക്കാം ഈ ആഴ്ച ഞാൻ നാല് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് നാല് ബിരിയാണി ആയിരുന്നാലും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ബാസ്റ്റേഷനൊക്കെ ആയിരുന്നാലും വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയ ബിരിയാണി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി എന്ന് തുടങ്ങാം പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുന്തിരിയുടെ സ്കാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെ കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് സ്കാഷ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം പിന്നെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരുന്നാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം നാൾ വരെ കേടാൻ വേണ്ടിയിരിക്കും പിന്നെ മിയാ കിച്ചിന്റെ ഐ ഒ എസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇനിയാന്ന് ബിരിയാണി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഈ റൈസ് ഞാൻ തേണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്തിയിട്ട് എടുക്കണം അത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്താൻ പോണേലും മുമ്പ് റൈസ് ആയിട്ട് അതി നന്നായിട്ട് കഴുകണം അതായത് എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ ഈ അരി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഈ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് മീഡിയം ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയൊരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രോസൺ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രോസൺ പീസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പീസ് ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള പീസ് അല്ല ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പീസ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് പിടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ സോയ വേണം സോയ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു രണ്ട് പിടി ഉണ്ടാവും ഈ സോയ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്തിയിട്ട് എടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഈ സോയ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടുള്ളൂ ഇട്ടപ്പേക്കും ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നൂലിയും സോഫ്റ്റ് ആവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മസാലയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോണേലും മുമ്പ് ഇത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കളയണം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് റെഡി ആക്കാൻ പോണേലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുതിർത്തിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് പുള്ളങ്കിഴങ്ങും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ക്യാരറ്റും ചേർക്കുന്നുണ്ട് സോയയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പീസും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സവോള ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വേണം വെളുത്തുള്ളിയും വേണം വെളുത്തുള്ളി ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു അഞ്ച് വലിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അത് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാണ്ട് നല്ല ഇങ്ങനെ പൊടി പോലെ ചതച്ചിട്ട് എടുക്കുക അതിന് വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ചെറുത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പച്ചമുളക് മാത്രമേ ചേർക്കണുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് അരി വേവിക്കുമ്പോൾ അരിയിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ഒരുപാട് എരിവൊന്നും വേണ്ട അപ്പം ബിരിയാണിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികളായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കണില്ല മുളകിൻ്റെ പൊടിയും ചേർക്കണില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തേക്കുന്നത് പക്ഷെ പച്ചമുളക് ഇതേപോലത്തെ മൂന്ന് ചെറിയ പച്ചമുളക് മതിയാവും പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ
ഈ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ഈ ഒരു പിടി മല്ലിയലയും കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ ഈ കറക്കിയെടുത്തേക്കണം ഈ തൈര് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മല്ലിയലയും കൂടിയിട്ട് ഈ തൈരിൻ്റെ കൂടെ അരച്ചിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഈ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും അതേപോലത്തെ ഒരു വലിയൊരു പിടി മല്ലിയലയും ഈ ബിരിയാണി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ മല്ലിയലയും വേണം പൊതിനയലയും വേണം പിന്നെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ടത് നെയ്യാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ നെയ്യ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക ഈ നെയ്യ് ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് വലിയ ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ട് ഈ ചുവന്നുള്ളിയിൽ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ടാണ് നെയ്യ് ഞാനിവിടെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നെയ്യ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു സ്മെൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് വെറുതേനെ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതേപോലെ ചുവന്നുള്ളിയിൽ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചുവന്നുള്ളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ സവോളയിൽ ഈ നെയ്യൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഈ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള ഈ കഷ്ണങ്ങളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ഒന്ന് തൊണ്ട് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്യാരറ്റും ഉരുളങ്കിഴങ്ങും ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് കാരണം ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിരിയാണിയിൽ കിടന്നിട്ടാണ്ട് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ വലിയ പീസൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് ഏറ്റാതി ഇങ്ങനെ പൊളിക്കുക വേണ്ട കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടണല്ലേ അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളങ്കിഴങ്ങിൻ്റെ കളറ് മാറിപ്പോകും ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഈ പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കീറിയിട്ട് നിങ്ങൾ പച്ചമുളക് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട അത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം കുറെ രൂപ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതേപോലത്തെ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ പച്ചമുളക് മതിയാവും ഈ ഒരു പച്ചമുളക് നമുക്ക് റൈസ് വേവിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കുക അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടി പോലെ കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല മിക്സിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ പീസായി കിട്ടിയിട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ ഈ രണ്ട് കപ്പ് അരി ഉണ്ടല്ലോ ഈ അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടണം ഇനി ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള മസാല ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ആറ് ഏലക്കായ ചേർക്കുക ഇതേപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട ചേർക്കുക ഒരു തക്കോലം ചേർക്കുക ഒരു ആറ് കറിയാമ്പൂ ചേർക്കുക ഇതേപോലത്തെ ബേലീഫ്സ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകവും ചേർക്കണം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും ചേർക്കുക ജീരകം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ള എല്ലാ മസാലയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ചെറിയ ജീരകം ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജീരകം കരിഞ്ഞു പോകും ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത വഴിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കു
இஞ்சியும் வெளுத்துள்ளியும் சேர்க்கேன் இது சவோளைக்கு முறிஞ்சிட்டு நல்லொரு கோல்டன் கலர் ஆகணும் அப்போ அதனுசரிச்சிட்டுள்ள ஓயில் நீங்கள் சேர்த்து கொடுக்கணும் என்ன மாத்திரம் சவோளைக்கு முறிஞ்சிட்டு நல்லொரு கோல்டன் கலர் ஆகுள்ளோ இப்போ சவோளைக்க முறிஞ்சு நல்லொரு கோல்டன் கலர் ஆகி தொடங்கிட்டு இதிலேக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்க்கேன் ஞா அதிலேக்கு ஒரு கா டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியான சேர்க்கணும் இங்கே மஞ்சள் பொடி இது அது கிடந்துட்டு நன்றாயிட்டு முறியணும் முறிஞ்சில்லாந்துண்டிங்க மஞ்சள் பொடிக்கு பச்சை மஞ்சளின்ற ஒரு குத்து வரும் மஞ்சள் பொடி சேர்த்து கழிஞ்சிட்டுண்டிங்க பின்ன தீ நன்றாயிட்டு வந்து குறச்சி வைக்க இதிலேக்கு குருமுளகின்ற பொடி சேர்க்க இதிலேக்கு நம்ம கட் செய்து வச்சேக்கணும் வெஜிடபிள்ஸும் சேர்க்க உருளங்கிழங்கும் கேரட்டும் சேர்க்க ஃப்ரெஷ் பீஸ் சேர்க்க வெள்ளத்தில் இட்டு குதிர்த்தி தேக்கணும் சொய சேர்க்க சொயக்கு ஆனந்தேங்க ஒன்று ரெண்டாயிட்டு கட் செய்துட்டு சேர்க்க ஞானூட கட் செய்யாண்டான சேர்த்தது இதிலேக்கு ஆவசியத்தின் உப்பு சேர்க்க இதேபோல் இங்கே ஈ வெஜிடபிள்ஸ்க்கே சேர்க்கும்போ தீ நன்றாயிட்டு குறச்சி வைக்க உப்பக்கு நீங்கள் சேர்க்கும்போ ஏட்டாதையும் குறச்ச சேர்த்தா மதி அது கழிஞ்சிட்டு கறி ரெடி ஆகி கழிஞ்சிட்டு பின்ன டேஸ்ட் நோக்கிட்டு பின்ன வேணும்னு மாத்திரம் சேர்த்தா மதி இதிலேக்கு கரம் மசாலா சேர்க்க ஞானோட டீ ஸ்பூன்லான சேர்க்கணும் டேபிள் ஸ்பூனில் எல்லாம் சேர்க்கணும் ஞானோட ரெண்டர டீ ஸ்பூன் கரம் மசாலையும் சேர்த்துக்கணும் இதெல்லாம் கூட்டிட்டு நன்றாயிட்டு வந்து மிக்ஸ் செய்ய இனி தீ பதுக்கு வந்து கூட்டி வைக்க இனி இதிலேக்கு ஒரு அர கிளாஸ் வெள்ளம் சேர்க்க ஒருபாடு வெள்ளம் சேர்க்கண்ட காரணம் ஈ வெஜிடபிள்ஸ் ஈ மசாலையில் இட்டுட்டு நமக்கு ஒரு முக்கா பாகம் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் மாத்திரம் வேவிச்சா மதி பாக்கியுள்ளது நமக்கு ரைஸிൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്ക ഒരുപാട് വെള്ളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആകെ വെന്തങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോകും ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചില്ലിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വയ്ക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ചേർക്ക ഇനി മൂടി വെച്ചിട്ട് ഈ കറി വേവിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചേക്കണം ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് ആ കറിയുടെ ചാറൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം തീ പതുക്കൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ കറിയുടെ ഗ്രേവി ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ഒരു മൂടി വയ്ക്കുക ഈ കറി റെഡി ആകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് വെച്ചേക്കണ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും പിന്നെ മല്ലിയിലയും കൂട്ടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയിട്ടെടുക്കുക ഈ കറി ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഈ കറിയിലെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആ മല്ലിയിലയും തൈരും കൂടിയിട്ട് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ചേർക്കാം ആ മല്ലിയില നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാണിച്ചെന്നില്ല എന്തോ ഓരോന്ന് അത്രയ്ക്ക് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം ഈ കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവണം ഇപ്പോൾ ഈ കറിയിലെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവായിട്ടുണ്ട് അത് ഉരുളങ്കിഴങ്ങോ ഒന്നും വെന്തു ഒടഞ്ഞു പോരുത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രം വെന്താൽ മതി നമ്മളിങ്ങനെ അമർത്തിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ മതി ഈ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള സവോളയും പിന്നെ കാഷ്നട്ടും ഈന്തപ്പഴവും വറുത്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വറുത്തെടുക്കാനുള്ള സവോള ചേർക്കാം അപ്പോൾ സവോള മുരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് നൂറ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ സവോള ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും 
ഇത് ഓയിൽ നിർത്തി മാറ്റേ ഇത് ഓയിൽ നിർത്തി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കേ ഇനി ക്യാഷിനിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഈന്തപ്പഴം ചേർക്കുക ഈന്തപ്പഴം ഞാനിവിടെ നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഈന്തപ്പഴവും ഓയിലിൽ നിർത്തി മാറ്റാം കുറേ നേരമായിട്ട് ഓയിലിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മൊരീസിട്ട് എടുക്കണ്ട അപ്പം അത് ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ആ രണ്ട് വലിയ ചോന്നുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ ആ ചോന്നുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുക ഇനി ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് ഞാനിവിടെ നല്ല ചെറുതായിട്ട് ചോന്നുള്ളി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോന്നുള്ളി ചേർക്കുക അപ്പോൾ ചോന്നുള്ളിയും ഒരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഇനി നെയ്യുടെ ചൂടും കൊണ്ട് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മൊരിയും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഈ ബിരിയാണി റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിരിയാണി ഞാനിവിടെ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചേക്കണ രണ്ട് കപ്പ് അരി ചേർക്കുക ഈ ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് ഞാനിവിടെ നല്ല ചെറുതായിട്ട് ചോന്നുള്ളി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോന്നുള്ളി ചേർക്കുക ഈ ചോന്നുള്ളി ഇനി അത് കിടന്നിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം മൊരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക് ഒരു നുള്ളും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക കൂടുതൽ ചേർക്കണ്ട ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കണം അത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുക ഒരു പച്ചമുളക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കീറിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയലയും പൊതിനയലയും ചേർക്കുക ഈ റൈസിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ചോന്നുള്ളിയിൽ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ ആ നെയ്യ് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർക്കുക ഇനി കുക്കർ അടയ്ക്ക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കുക്കർ അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കുക്കറിൽ നിന്ന് ആ വിസലിൻ്റെ അവിടെ സ്റ്റീം ഇങ്ങനെ ചീറി ചീറി വരുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചീറി ചീറി വന്നു കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം വിസിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ വിസിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണി ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പം നന്നായിട്ട് ചീറി ചീറി വരുന്നുണ്ട് ഈ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കുക ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിരിയാണിയുടെ ഉള്ളിൽ അത്രയ്ക്ക് അധികം വെള്ളം ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വിസിൽ വരും നമ്മൾ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിസിൽ വരും പക്ഷേ അങ്ങനെ വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബിരിയാണി ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് മത്തി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മത്തി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഈ സെയിം റൈസും സെയിം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് തന്നെയാണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് റൈസിന് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ആ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ബിരിയാണിയിൽ നമ്മൾ നെയ്യൊന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ രണ്ട് വിസിൽ വന്നാലും ആ ബിരിയാണി ഒട്ടും അടിയിൽ പിടിക്കില്ല പക്ഷെ ഈ ബിരിയാണിയിൽ നമ്മൾ നെയ്യൊക്കെ ചേർത്തേക്കണത് കൊണ്ട് തന്നെ വിസിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബിരിയാണി അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചീറി ചീറി വന്നു കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഇങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആവി മുഴുവനും പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടിയും ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി കുക്കറ് തുറക്കുക
ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് പകർത്താം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ആ വറുത്ത് വെച്ചേക്കണ സവോളയും പിന്നെ കാഷ്നട്ടും ഈന്തപ്പഴം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുക വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതി വെച്ചേണേ നീയേ മിയ സ്പെഷ്യൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ബിരിയാണി എങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ മോള് നോക്കട്ടെ അമ്മ